ரெசிபீஸில் சிம்பிளாக கீட்டோ தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வித் எனக்கு வந்து ஐ ஃபீல் லைக் டுடே ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் தோசா வித் கோகோனட் சட்னி ஸோ ஐ ஹேவ் பிளான் டு மேக் திஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து கீட்டோ ஃப்ளோர் இது வந்து யூ கெட் இன் அமேசான் ஹை இன் ஃபைபர் இது அண்ட் நம்ம வந்து மெயினாக இந்த தோசை வந்து வித்தவுட் பன்னீர் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் வாட் எவர் நம்ம வந்து பண்ணணும்னா ஒன்று தோசை வந்து பன்னீரில் பண்ணணும் இல்லை கோகோனட் ஃப்ளாரில் தோசை பண்ணணும் இது வந்து ஒரு புது கீட்டோ மீல் நான் இதில் வந்து நான் பண்ண போகிறேன் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி மெயினாக வந்து நாம் இது வந்து பன்னீர் அண்ட் எக் ரெண்டுமே இல்லாமல் இந்த தோசை பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் ஆல்மண்ட் சன்ஃப்ளவர் சீட் பம்கின் சீட் வாட்டர் மெலன் சீட் ஃப்ளாக் சீட் ப்ரவுன் கிராம் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபுட் திக்னர் இருக்குது சிலியம் ஹஸ்க் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு வந்து நம்ம நம்ம நார்மல் தோசை சாப்பிடணுங்கிற ஃபீலே இருக்காது என்னவர் ஐ கெட் கெட் த ஃபீல் லைக் பிகாஸ் வீட்டில் ஐம் ப்ரிப்பேரிங் மணக்க மணக்க தோசையும் சட்னியும் செய்கிறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம மிஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை அந்த அன்னைக்கு எல்லாமே ஐ யூஸ் டு மேக் திஸ் கீட்டோ தோசா ஸோ எனக்கு அது என்ன சட்னி பண்ணுறனோ அந்த சட்னி கூட இட் கோஸ் வெரி வெல் வாட் எவர் சாம்பார் செஞ்சாலும் சட்னி செஞ்சாலும் எல்லாத்துக்கூடையுமே இந்த தோசை நல்லாயிருக்கும் ஐ இல் ஷோ யூ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஐ ஷோ யூ ஹவு டு மேக் இட் இந்த ஃப்ளார் வந்து நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் போட்டுட்டு தேவையான சால்ட்டு ஹிமாலயன் பிங்க் சால்ட் எவ்வளோ வேணுமோ தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு ஆட் பண்ணிட்டு வார்ம் வாட்டர் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஊற்றி பட் தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் வார்ம் வாட்டர் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அதை வச்சிடணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது எப்படி இருக்குன்னு ஐ ஷோ யூ ஸோ ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் ஸோ வேணும்னா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இந்த நல்ல அது நல்ல மேரினேட் ஆகிடுச்சு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அது தோசை ஊற்றுற பதத்துக்கு நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடணும்னு இருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஊற்றி இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சட்னி செய்கிறேன் ஸோ கோகோனட் சட்னிக்கு கோகோனட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பீனட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பீனட்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் பீனட்ஸ் வந்து தாராளமாக கீட்டோவில் நம்ம சாப்பிட்லாம் நம்ம சாப்பிட்ணும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னு தோன்றப்போ வி கேன் ஹாவ் அ பீனட்டு அண்டு கொஞ்சமாக பூண்டு ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஹிமாலயன் பிங்க் சால்ட் இத்தனை ஊண்டு புளி அண்டு ரெண்டு வரமிளகா இவ்வளோதான் சட்னிக்கு ஸோ சட்னி அரைச்சிட்டு தென் வீ கேன் மேக் திஸ் தோசா பேன் காஞ்சிருச்சு நான் கொஞ்சமாக கீ சேர்த்திக்கிறேன் லிட்டில் பிட் ஆஃப் கீ என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம் நம்ம கீ போட்டுக்கலாம் கோகோனட் ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஆலிவ் ஆயில் போட்டுக்கலாம் என்ன வேணுமோ போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் ஒரு ரெண்டு தோசை வரும் ஒரே கையில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு மீட்டிங் ரவுண்ட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் சிலியம் ஃபஸ்ட் போடுறோம் இல்லையா அதனால் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குங்க பொறுமையாக வெயிட் பண்ணணும் நல்லா டைம் எடுத்து தான் வேகும் அது சிம்மில் வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா கருகிடும் இந்த சைடு எல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கிறிஸ்ப் ஆகணும் லைட்டாக கிறிஸ்ப் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளிக் பண்ணி போடணும் ஸோ ஆகிட்டுருக்கு கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் இந்த தோசை ஊற்றுறக்கு ஒரு ஒரு சைடும் மினிமம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வே வந்தால் தான் அது நல்லாயிருக்கும் அதுவும் சிம்மில் வேகணும் ஹையில் வச்சால் அது பேர்ன் ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பேனில் ஊற்றுங்க 
பிகாஸ் நம்ம வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற தோசை தவாவில் ஊற்றணும்னா ஃபுல்லாக அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் நிற்காது பிகாஸ் கன்சிஸ்டன்சி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஜெல்லி கைண்ட் ஆஃப் லிக்விடியாக இருக்கும் ஸோ அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் ஸ்டிக் ஆகாது இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேப்பும் நல்லா வரும் கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் இருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த பேனில் ஊற்றியிருக்கேன் தோசையை ஸோ இந்த சைடும் வெந்துருச்சு உள்ள சென்ட்ரெல்லாம் வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் தோசை முடிஞ்சுது பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபைபர் இருக்குன்னு அதில் பார்த்தாலே இட்ஸ் ஃபைபர் ரிச் நம்ம கிறிஸ்பியாக வேணும்னா கிறிஸ்பியாக ஊற்றிக்கலாம் சாஃப்டாக வேணும்னா சாஃப்டாக போட்டுக்கலாம் ஸோ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை பிளேட் பண்ணிடலாம் ஸோ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு சட்னி அரைச்சிட்டேன் ஸோ இந்த மாவெல்லாம் வெந்துருக்கணும் உள்ள பாருங்க நல்ல நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஒரு முருன்னு இப்படியும் சாப்பிட்லாம் முருகுறதுக்கு <laughs> இந்த தோசை நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அந்த மாவு தோசை கூட பிடிக்காது அந்த அளவுக்கு இது டேஸ்ட்டாக இருக்குது நல்ல ஃபைபர் ரிச் ஹெல்த்தி கம்ப்ளீட் கீட்டோ ஃபுட் சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ இந்த டிஷ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ஹேவ் அ குட் டே